ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഇൻ ടു ഹിസ് ഫാസ്റ്റ് പോറ്റി ശ്രീറാം ലു ഡയറ്റ് അതായത് അമ്പത്തിയെട്ട് ദിവസം നിരാഹാരം കിടന്നതിന് ശേഷം സ്വന്തം സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ സംസ്ഥാനം പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിരാഹാരം കിടന്നതിൻ്റെ അമ്പത്തിയെട്ടാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം മരിച്ചു ആസ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ പൂട്ടിറ്റ് ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ദി പാസ് പാസിങ് എവേ ഓഫ് ശ്രീരാം ലു എൻഗൾഫ്ഡ് എൻ്റെ റാന്ത്ര ഇൻ ഖവോസ് അതായത് ഒരു പത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പത്രം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ശ്രീരാമലുവിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത ആന്ധ്രയെ മുഴുവൻ അരാജകത്വത്തിൽ മുക്കി അരാജകത്വം ഉള്ളയടി അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം അത് നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഇവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ചത് ഇത്രയും ദിവസം നിരാഹാരം കിടന്നിട്ട് പോലും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വേണ്ടത്ര നടപടികളൊന്നും കൈക്കൊണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഴുവൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു അരാജകത്വം നിഴലിട്ടു ദ പ്രൊട്ടക്ട്സ് വെയർ സോ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് ഇൻഡൻസ് ദാറ്റ് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വാസ് ഫോഴ്സ് ഡു ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ഗിവ് ഇൻ ടു ദി ഡിമാൻഡ് അവസാനം ഈ പ്രതിഷേധം വളരെ ശക്തി ആർജിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അതല്ലെങ്കിൽ ആ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വഴങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ദസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ദ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആന്ധ്ര കെയിം ഇൻ ടു ബീയിങ് വിച്ച് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ബിക്കെയിം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി അത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് കേരളം രൂപീകരിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനും മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആന്ധ്ര എന്നായിരുന്ന ആദ്യം അതിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നാകുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപീകൃതമായി ആഫ്റ്റർ ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്ര അതർ ലിംഗിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓൾസോ ഡിമാൻഡഡ് ദെയർ ഓൺ സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പം ആന്ധ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ അവർക്കും വേണം സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എ സ്റ്റേറ്റ്സ് റീഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ വാസ് സെറ്റപ്പ് വിച്ച് സബ്മിറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റെക്കമെൻഡിങ് ദി റീഡ്രോയിങ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ബൗണ്ടറീസ് ടു ഹോം കോമ്പാക്ട് പ്രൊവിൻസസ് ഓഫ് ആസാമീസ് ബംഗാളി ഒറിയ തമിഴ് മലയാളം കന്നഡ ആൻഡ് തെലുഗു സ്പീക്കേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വരും വരായ്കൾ ഇത് ഏത് രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുനഃസംഘടന കമ്മീഷനെ രൂപീകരിച്ചു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ അതായത് ഈ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറിയ തമിഴ് അസമീസ് ബംഗാളി ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഷകൾ ലിംഗിസ്റ്റിക് ബേസിസിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കോമ്പാക്റ്റ് പ്രവിശ്യകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജില്ലാ പ്രവിശ്യ അതിർത്തികൾ പുനർനിർണ്ണയിക്കണം അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഏത് ഭാഗങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പുനർനിർണ്ണയം ആവശ്യമാണെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തു ദ ലാർജ് ഹിന്ദി സ്പീക്കിംഗ് റീജിയൺ ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ വാസ് ഓൾസോ ടു ബി ബ്രോക്കൺ അപ്പ് ഇൻ ടു സെവറൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ അതും പല സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് വിഭ വിഭജിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഒരൊറ്റ പ്രദേശമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെയും പല സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എ ലിറ്റിൽ ലെറ്റർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ
പഞ്ചാബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചാബ് എന്നും ഹരിയാന എന്നും രണ്ട് സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു ദി ഫോമർ ഫോർ ദി പഞ്ചാബി സ്പീക്കേഴ്സ് ഹു വേർ ഓൾസോ മോസ്റ്റ്ലി സിക്സ് ദ ലേറ്റർ ഫോർ ദി റെസ്റ്റ് ഹു സ്പോക്ക് നോട്ട് പഞ്ചാബി വാട്ട് വേർഷൻസ് ഓഫ് ഹരിയാനി ഓർ ഹിന്ദി അപ്പം പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് പഞ്ചാബ് അവിടെ കൂടുതൽ വന്ന സിഖുകാരാണുള്ളത് അപ്പം പഞ്ചാബി സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് പഞ്ചാബ് എന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനവും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവർ പഞ്ചാബി അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഹരിയാൻവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയുടെയോ ഒരു വകഭേദമാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഹരിയാന എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനവും രൂപീകരിച്ച് നൽകി ഇവിടെ മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ അന്ന് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവന് മുമ്പുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ മാപ്പ് അവിടെ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടറിലുള്ള സ്റ്റേ ഭാഗങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആകുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മാപ്പിൽ കാണുന്നത് തേർഡ് മാപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസപ്പിയർ ആയി അത് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി പ്ലാനിങ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനത്തിനുള്ള ആസൂത്രണം ലിഫ്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് പോവർട്ടി ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എ മോഡേൺ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ് വെയർ എമോങ് ദി മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ന്യൂ നേഷൻ അതായത് ഇന്ത്യക്കാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയൊക്കെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം ആധുനിക സാങ്കേതിക വ്യവസായിക അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അതായത് ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നവരെ കര കയറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ തന്നെ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതികത അതുപോലെ വ്യാവസായിക അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നിവ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ദ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റപ്പ് എ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ടു ഹെൽപ്പ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ പോളിസീസ് ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അതിന് സഹായിക്കുന്നതിനും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയാലാണ് അത് പൂർണ്ണതയിലെത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു There was a broad agreement on what was called a mixed economy model. That is a mixed economy model. It was a mixed economy model. It was a mixed economy model. It was a mixed economy model. Here both the state and the private sector would play important and complementary roles in increasing production and generating jobs. That is a mixed economy model. It was a mixed economy model. സ സംസ്ഥാനവും സ്വകാര്യ മേഖലയും ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിൽ കൂടി തൊഴിൽ സ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിന് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ മിക്സഡ് എക്കണോമി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാനവും സ്വകാര്യ മേഖലയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിൽ കൂടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വാണ്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ദീസ് റോസ് വെയർ ടു ബി വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഷുഡ് ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ബൈ ദി മാർക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ റോളുകൾ എന്തായിരിക്കണം അതായത് ഈ പരസ്പരം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഏതൊക്കെ വ്യവസായങ്ങളായിരിക്കണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിക്കേണ്ടത് അത് ഏത് മാർക്കറ്റ് വഴി അത് ചിലവഴിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ How to achieve a balance between the different regions and states. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പല പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അല്ലേ അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ എങ്ങനെ കൈവരി കൈവരിക്കാവുന്ന ആസൂത്രണ കമ്മീഷനാണ് ഇതെല്ലാം നിർവചിക്കേണ്ടത് കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വ്യവസായങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുക അതിൽ കൂടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് കോ യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക മറ്റു സ്വകാര്യ സംരംഭകരുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അധികാരം
ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിനാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കാമല്ലോ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അല്ലേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ പഞ്ചവത്സര രണ്ടാം പഞ്ച സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി ദിസ് ഫോക്കസ്ഡ് സ്ട്രോങ്ലി ഓൺ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് സച്ച് ആ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഓൺ ദി ബിൽഡിങ് ഓഫ് ലാർജ് ഡാംസ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന സ്റ്റീൽ പോലുള്ള വ്യവസായങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാമിൻ്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിനും ആണ് ഇത് ശക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ നിർമ്മാണം വിപുലപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഡാംസൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് വുഡ് ബി അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഈ സെക്ടേഴ്സ് ഈ മേഖലകളൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും This focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. This is the case of the industry of the industry. This is the case of the industry of the industry. This is the case of the industry of the industry. This is the case of the industry of the industry of the industry. This is the case of the industry of the industry of the industry. This is the case of the industry of the industry of the industry. സംസ്ഥാന നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ശ്രമം അതായത് സം ഓരോ സംസ്ഥാനവും അവരുടെ ആ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലേ അടുത്ത ഏതാനും ദശകം ദശകം ഡി കെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദശകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡി കെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വർഷമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ അടുത്ത വരും ദശകങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക നയത്തെ നയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ സമീപനം കൊണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമീപനം കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു ദിസ് അപ്രോച്ച് ഹാർഡ് മെനി സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ സം വോക്കൽ ക്രിറ്റിക്സ് ഇത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും നല്ല വശമുണ്ട് ചീത്ത വശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സഹ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുമുണ്ട് എതിർക്കുന്നവരുമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്തുണച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഈ കാര്യം നല്ലതാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വളരെ നല്ലതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് പിന്തുണച്ചു എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു സം ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് പോട്ട് ഇനാഡിക്വേറ്റ് എംബസിസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ അവരതിനെ എതിർക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇവിടെ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഊന്നി പറയുന്നത് അവിടെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാമുഖ്യം നൽകിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടില്ല കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരതിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള കാരണം അതേ സാർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ചിലർ ഇതിനെ വിമർശിച്ചത് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇവ അവഗണിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്റ്റിൽ അതേഴ്സ് ബിലീവിഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാർഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് പോളിസീസ് മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പം എതിർക്കുന്നവരിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങളാണല്ലേ കുറേ പേര് പറഞ്ഞത് കൃഷിയെ വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചിലർ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ടത്ര സഹായകരമാകുന്നില്ല മറ്റു ചിലരാകട്ടെ അവർ പറഞ്ഞത് സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ അത് കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് മറ്റു ചില അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വികസനം വരുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അതുകൊണ്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള ഒരു രൂപീകരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇതിനെ വിമർശിച്ചത് ആസ് മഹാത്മാഗാന്ധിസ് ഫോളോവർ മീരാ ബെൻ റോട്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ സയൻസ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഹി ഹി മേ ഗെറ്റ് ഹ്യൂജ് റിട്ടേൺസ് ഫോർ എ ടൈം ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിൽ കം ഡിസോലേഷൻ വി ഹാവ് ഗോ ടു സ്റ്റഡി നേച്ചേഴ്സ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് അവർ ലൈഫ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഹെർ ലോസ് ഇഫ് വി ആർ ടു സർവൈവ് ആസ് എ ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആൻഡ് മോറലി ഡീസെൻറ് സ്പീഷീസ് അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അനുയായിയായിട്ടുള്ള മീരാ ബെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ
വരുമാനം ലഭിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അത് ആത്യന്തികമായി ശൂന്യമാകും എന്നാണ് മീരാബ് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ പഠിക്കുകയും അവൾ അവയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വികസി ജീവിതം വികസിപ്പിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാരീരികമായും ആരോഗ്യപരമായും അതുപോലെ ധാർമ്മികപരമായും ഡീസെൻറ്റ് സ്പീഷീസായി ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന മീരാബൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ എഴുതിയിരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്